嗯，今天依旧是我们的西安特辑啊，然后今天做了正经的油泼裤带面，嗯，今天那个面拉起来了，然后还有仿定家小酥。筋道倍儿有嚼劲儿。下面调了酱油、蚝油、盐、一点点糖，还有花椒粉，然后上面用了粗的辣椒面和细的辣椒面，放了蒜、葱花和香菜，然后用热油浇上。太棒了，太好吃了！哇哇，我可以去开拉面店了。好吃，我头回来露劈叉了。哦，还挺辣。太香了。哦，太好吃了！吃完辣的来吃点甜的。我这个没有那么甜，因为我没有单加糖了，我直接用的是蜜枣里面的那个甜味儿。果真还是西安的好吃。
我这个不够甜。据说，据说在西安蒸这个要蒸一宿是吗？我实在不行了，我蒸了五个小时。中间加了无数次水，口感还是不错的。中间的花芸豆我也蒸熟了，蜜枣的甜味也出来了。我用了三袋蜜枣啊，嗯，嗯，我个枣哈。嗯，肯定比不上外面的好吃啊。但是，作为家里的来讲，我觉得味道已经不错了。嗯，可以把它当八宝甜饭吃吧。来尝个小酥肉，大酥肉，用的这个牛肉块很大。那个胡椒粉，还有花椒粉的那个五香粉的那个味儿，就全都炸在这个糊糊里了。重新再蒸完之后，它外面那个糊糊就变成糯糯的、绵绵的口感了。哇，好好吃！来点油辣子。哎呦我的妈呀，姜片嗯，绝美啊，真的。外面糯糯的表皮儿，里面是弹弹的牛肉。混合着五香粉，还有胡椒粉的那种香味儿，一点点辣，配上白米饭，人间之绝，绝绝绝什么？人间之绝唱，绝唱算了，不唱了。人间之绝美，对。哦，太好吃了！跟定家小酥肉比起来，就是没有它那么油，然后我的整体的调料味还是比他们家淡一点。但优势是，我肉多呀，我块大呀。嗯。美味持久，久到离谱。本来想慢慢吃的，结果不行，我实在忍不住还想给你们看个特写。
太好吃了。哎，离我近一点吧，把你们拉过来，这样就不怕曝光了。粉丝抹羊肉、羊汤，这羊汤是我那天炖羊排的时候留的羊汤。嗯，给磨失败了，太软了。我们看看羊肉吧，羊肉自己切的都实在。嗯，羊肉还是不错，磨失败了，纯发面的了，我这个是，发的太厉害了，没有嚼头了，哎呀，烙不出来西安的那种，那种馍，哇、哦，羊肉。这个、羊汤味还不错，毕竟我的羊排那么肥。来点辣子。哎，磨辣了。好想吃西安的馍我们最后把这个，这吃了吧。我蒸了一大盆，但不是我自己的，我答应给小姐姐点儿，然后给我姐姐点儿，然后再给我妈留一点儿，再留点我小姐吃。所以我只盛出来这么多，而且这种糯米的不要吃太多，觉得它它比较不太好消化，还有什么粽子、元宵都不要吃特别多。哦，好想去，再去一趟西安。你虽然买的是无核米枣，但是它里头还是会有核。小一点，别把牙割掉了。今天的西安特辑，西安怎么都第二次？哎呀，我说我多爱西安，哇，嗯，今天非常成功的拉出了彪彪面，然后非常成功的做了那个小酥肉，那个小酥肉真的巨好吃，然后那个赠糕呢，嗯，感觉我应该用那个蜜豆会好一点，我用的那个豆有点硬，而且枣也不够多，米米也不太对。那个还得再精进，然后那个泡馍就除了馍，其他做的挺好吃的，因为那个羊汤真的不错，但那个馍太失败了，太失败了，太失败了，哎，我还得学着烙馍呀。好了，那今天就到这儿了啊，拜拜。还想看我吃什么，记得赶紧告诉我哟。